На Артик ТВ время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. И коротко о главных темах этого выпуска. Ждать похолодания не будут. Обеспечить на подачу тепла уже в жилищный фонд. Когда в жилых домах региона дадут отопление? Более 80% учителей сдали тест на COVID-19. Этот год он у нас начинается с большим количеством нововведений. Какие изменения ждут школьников с 1 сентября? Танки, полевая кухня и выступления морпехов. Чем еще запомнился региональный форум «Армия-2020» в Корзуново? На этой неделе в квартире жителей Мурманской области начнут подавать тепло. Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор. Также члены правительства читались о ходе ремонтов дорог и жилого фонда в регионе. Все ближе холодный сезон, температура воздуха в Мурманской области постепенно снижается. А значит, самое время подавать тепло в квартиры жителей региона, считает губернатор Мурманской области. Такое поручение Андрей Чибис дал ответственным за подачу теплоэнергии структурам. На прошлой неделе на Мурманской области начался отопительный период. Тепло пошло в социальные учреждения, соответственно, каких-либо сбоев в подаче теплоносителя, теплоснабжения мы не видим. И с учетом того, что погода будет холоднее, поэтому я прошу в течение текущей недели всех глав муниципалитетов обеспечить подачу тепла уже в жилищный фонд. На этом хорошие новости на совещании закончились. Чиновники перешли к обсуждению срывов проектов, запланированных к завершению к 1 сентября. Проблема в области с дорогами. Отремонтировать к назначенному сроку успевают не все. Обновление региональных дорог завершено на 100%. Буксует работа в муниципалитетах. Затягиваются работы в Мурманске, а в Апатитах на одной из магистралей асфальт положил не могут с мая. В мае работы начались. Сейчас стоит новый бордюрный камень, щебень, а асфальта нет до сих пор. В мае начались, нет асфальта до сих пор. Я хочу, чтобы вы проанализировали такие все участки дорог, независимо от источника финансирования, национальный это проект или это наша региональная программа, которую мы в этом году увеличили. И в следующий раз докладывали ну, не только по нацпроекту, а все-таки по всем участкам дорог. Для людей без разницы. Нац это проект, не нацпроект. Для людей важна сделанная дорога. Затягиваются и ремонты домов в некоторых муниципалитетах. Так, например, в одном из зданий в декабре планируют восстанавливать кровлю. Этот вид работ производится за счет денег фонда капитального ремонта. В декабре один, но это это у нас ремонт кровли, мы его пытаемся сейчас подрядчиком, ну, в принципе, адекватный подрядчик, сместить его пораньше, но, в принципе, по кровле у нас с учетом наличия снега как бы не будет сильных проблем, то есть выполнять в зиму, ну, уже там прорабатывали с исполнителями, ну, можно, то есть главное, чтобы не было влаги. Со снегом, ну, как бы здесь рисков меньше. Несмотря на заверение министра строительства, губернатор уверен, ремонт кровли в декабре – это недосмотр руководства фонда капремонта. Сделать все было необходимо еще летом. А сложившаяся ситуация, по мнению Андрея Чибиса, показывает неэффективность менеджмента организации. Вы там, тем коллегам, которые в фонде капремонта за это отвечают, по голове настучите. Ну, какая кровля в декабре месяце? Ну, у меня вопрос, как, что мешало фонду капремонта эти кровли сделать летом. Судя по замечаниям губернатора, сезон дорожных работ в Мурманске еще только набирает обороты. Глава администрации Евгений Никора проверил один из уже завершенных объектов и, как ни странно, похвалил подрядчика. Дорога от улицы Полярной Зори до Радищева отремонтирована точно в срок. Все работы выполнены качественно и без нарушений, отметил сити-менеджер во время осмотра. Также Евгений Никора сообщил, что все участки, где проводились ремонты этим подрядчиком, выполнены удовлетворительно и вовремя. До конца недели здесь появится дорожная разметка, но этим займется уже другая организация. Разметка будет сделана до конца недели, и это не объем работ подрядчика. Мы делаем собственными силами, силами ЦОДД, разметку по тем объектам, которые делаются в рамках административного центра. В отличие от БКД, да, по нацпроекту разметку делает подрядчик. Но отличились не только мурманские дорожники. В жизни этой вороны наступила белая полоса. Так шутили пользователи соцсетей над фотографиями, сделанными в никеле. 
На Гвардейском проспекте дорожники нанесли разметку прямо на мертвую птицу. По словам очевидцев, ранее ворону сбила машина. Труп остался лежать на проезжей части, а ночью работники дорожных служб нанесли разметку. По всей видимости, в темноте они попросту не заметили останков пернатого. Также местных жителей возмущает новый пешеходный переход на этом проспекте. Все бы ничего, вот только зебра с подвохом и ведет прямиком в кусты. Почему рабочие не удосужились обрезать ветки, остается загадкой. Продолжаются ремонты дорог в рамках городской программы «Дорога в школу». И вот одним из обновленных проездов стал участок у детской музыкальной школы номер 3 на улице Кирпичной. Миша Сухов, который учится в третьей музыкальной школе играть на фортепиано, уже оценил вместе с друзьями отремонтированную дорогу. Раньше, по признанию молодого человека, здесь было трудно передвигаться. Сейчас очень стало хорошо, очень удобно ходить. Раньше было неудобно, можно было споткнуться и упасть. Это было неприятно. По этой дороге дети не только ходят в школу, но и в поликлинику, которая располагается рядом. Сити-менеджер Евгений Никора одобрил качество ремонта. А вот недобросовестность некоторых мурманчан – нет. Дело в том, что автомобилисты здесь паркуются или проезжают по дороге через газон. В ближайшее время это место огородят блоками. В октябре в рамках дополнительных работ, которые не предусмотрены контрактом, сделаем ограждение штатное. Видимо, это будут какие-то столбики. Ну и далее, с учетом тех планов, которые у нас уже были, посмотрим, каким образом обустроить парковку у поликлиники, каким образом обустроить парковку вот у, ну, могу сказать, офисного здания, но это на самом деле аварийный жилой дом. В остальном замечаний у проверяющих не было. За лето здесь успели не только заменить покрытие проезжей части и резервных труб, но также отремонтировать колодцы, восстановить газоны и выполнить компенсационное озеленение. Ко мне, как депутату, было очень много обращений граждан, как раз по поводу проезда к этой данной детской школе, потому что были определенные трудности здесь в перемещении деток. Кроме того, здесь рядышком находится еще один социально важный объект, это детская поликлиника, поэтому дорога здесь сделана. Она востребована, поэтому жители, в принципе, удовлетворены. Городская программа «Дорога в школу» существует уже несколько лет. За это время в рамках ее реализации были обновлены проезды к 120 социально значимым учреждениям Мурманска. Начальник регионального отдела Росстандарта обвиняется в коррупции. По версии следствия, за то, что надзорный орган закроет на ряд нарушений глаза, руководитель требовал взятку в размере 200 тысяч рублей. Задержали мужчину с поличным после передачи денег. Он обещал представителю одной из энергетических компаний региона закрыть глаза на ранее выявленные специалистами контролирующего органа нарушения. В ходе предварительного расследования мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Мурманске плюс 41, Североморский плюс 13 и Оленегорский плюс 4. Напомним, с 1 сентября в регионе снимаются очередные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Вновь начнут оказывать услуги организации культурно-досугового типа и детские игровые комнаты, за исключением расположенных в торговых центрах. Возобновляется работа организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, а также курортных организаций и пансионатов при условии соблюдения ими соответствующих рекомендаций. Роспотребнадзора. Кроме того, с 1 сентября работа МФЦ в регионе будет организована без условия предварительной записи заявителей. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства Мурманской области. Около 6 тысяч учителей должны пройти тестирование на коронавирус перед новым учебным годом. Более 80% из них уже сдали тест. Процесс сдачи тестов был организован во всех муниципалитетах. В региональном Минобре отметили, чтобы развести потоки, было создано расписание. Каждой школе назначено свое время для тестирования. Для преподавателей, которые только возвращаются в регион с отпуска, будут назначены дополнительные дни для сдачи. Ремонты дворов, создание общественных пространств и многое другое в правительстве Мурманской области обсудили реализацию национальных проектов, в том числе программу «Комфортная городская среда». Кроме того, профильное министерство отчиталось перед губернатором о работе по внедрению дистанционных форм обучения в образовательный процесс. 
Дистанционное обучение из вынужденной меры во время пандемии коронавируса превращается в повседневность. Этот учебный год будет богат на нововведения. Одно из них – пятидневка в 52 школах региона. Учиться там дети будут с понедельника по пятницу. В субботу же школьникам предложат работать прямо из дома, дистанционно. Опять малокомплектных образовательных учреждений готовы предоставить возможность обучающимся полностью уйти на дистанционное образование. Естественно, если так решат родители. Родители. Об этом на заседании правительства рассказала министр образования региона Анна Головина. Кроме этого, в этом году мы начинаем в пилотном режиме пробировать перевод в учреждениях профессионального образования, то есть наши техникумы, колледжи, общеобразовательных предметов для преподавания их в дистанционном формате и перевод также непрофильных дисциплин. Также губернатор Мурманской области выслушал доклад о реализации национальных проектов на территории области. Пока в графике укладываемся. Проект «Комфортная городская среда», например, выполнен более чем на 80% по ремонту дворовых территорий и более чем на 70% по созданию общественных пространств. Просел лишь проект здравоохранения. Все силы были брошены на борьбу с коронавирусом. Ряд показателей сейчас у нас... Ну, хотелось бы, чтобы они были лучше, да, но по объективным причинам мы не могли реализовывать эти показатели как раз из-за ковида. Ну, например, это показатели, связанные с профилактическими осмотрами, с диспансеризацией населения, поскольку все это у нас, по сути, было приостановлено с марта месяца. Сейчас нагрузка на медиков немного снизилась и ситуацию стараются поправить. В том числе обновляют материально-техническую базу медучреждений, а медицинскую помощь стараются сделать более комфортной и доступной для северян. За день до начала нового учебного года в Мурманской школе номер 5 состоялся пробный день у первоклассников. Школьникам и их родителям рассказали, как будет проходить обучение в условиях пандемии. Неожиданным гостем на встрече стал глава администрации Евгений Никора, который приехал проверить готовность учреждения к работе. Евгений Никора начал проверку школы номер 5 со двора учреждения. Он, будучи родителем, присоединился к пробному дню первоклассника и выслушал информацию педагогов. После этого сити-менеджер отправился выполнять рабочие обязательства – проверять школу на готовность к учебному году. Для работы летних оздоровительных лагерей в школе установили водонагреватели. Теперь горячая вода здесь будет круглый год. Также заменена вентиляция в кабинете химии и перила на лестницах. Все остальное мы собственными силами ремонтировали, красили стены, украшали. Но, конечно, самая, я бы сказала, большая работа, это была проделана в августе месяце, после того, как вышли первые рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в условиях вот таких профилактических ковида. Поэтому у нас разделены зоны выхода из классов, когда дети будут находиться на переменах, установлены там где-то дозаторы дополнительные, санитайзеры, рециркуляторы. Осмотрев кабинеты, залы и столовую, комиссия пришла к выводу, что замечаний по подготовке школы к учебному году нет. Но и как в большинстве образовательных учреждений города, построенных довольно давно, здесь есть две проблемы. Первая – замена окон. Вторая – ремонт спортзала. В этом спортзале многое не менялось за все время существования школы, то есть 50 лет без изменений. Спортзалы они требуют серьезных вложений, и тут действительно... Нам надо продумывать, как, какие меры поддержки со стороны, со стороны областного правительства могут быть для капитального ремонта наших спортзалов в образовательных учреждениях. Благодаря внимательной работе руководства и педагогов школы все помещения содержатся в надлежащем состоянии. 1 сентября порог образовательного учреждения переступят 971 ученик, а 87 из них пойдут в первый класс. Сотрудники регионального МЧС также приняли участие в проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году. Работа комиссии уже завершена, все школы приняты, но не без замечаний. Основные нарушения были связаны с состоянием пути эвакуации. Параллельно с проверками проводились инструктажи по пожарной безопасности, а также практические занятия с персоналом по отработке эвакуации людей и детей из здания. Силы и средства территориального пожарно-спитательного гарнизона Мурманской области к реагированию на возможные происшествия и ЧС готовы. Вопросы обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций находятся на постоянном контроле главного управления. МЧС России исполняется 30 лет, и в честь такой даты ведомство проводит флешмоб «МЧС. Режиссер». Его суть заключается в воссоздании сцены из фильмов при помощи пожарно-технического или другого оборудования. 
Главное управление МЧС по Мурманской области уже приняло эстафету и представило свою вариацию ремейка на отрывок из фильма «Охотники за привидениями». Для тех, кто не помнит, по сюжету офис команды располагается именно в здании пожарной части. Форум «Армия-2020» – событие масштабное, охватывающее многие регионы, в том числе и Мурманскую область. Для поклонников военной техники и вооружения – это прекрасная возможность познакомиться с современными образцами, увидеть своими глазами бронемашины. Одна из площадок форума развернулась в поселке Корзунова Печенского района. Чем удивляли гостей выставки военные, расскажем далее. Кто сказал, что военный оркестр – это суровые марши и прощание славянки, от звучания которых даже у суровых северных парней подкатывает ком горлу, а по щеке катится скупая слеза. Военные музыканты отдельно от стрелковой бригады Северного флота напрочь опровергают представление об армейских оркестрах. На площадке форума «Армия-2020» в Корзунова они играют джазовое попури. Талантливым творческим парням мы еще вернемся, а сейчас о главных виновниках торжества, ради которых в поселок, где проходил службу сам Юрий Гагарин, приехали зрители. Здесь можно было увидеть настоящий танковый биатлон или почти каскадерские номера на бронированных машинах. Например, экипаж Т-80 запросто забивает дулом танка гвоздь или режет арбуз. Умения, требующие ювелирной точности и мастерства всего состава бронемашины. От желающих посмотреть на современную военную технику не было отбоя. Это не музейные экспонаты за ограждением или стеклом витрины. Можно залезть внутрь, посидеть за рычагами или рулем, примерить шлем или представить себя в образе пулеметчика. Такие впечатления запоминаются на всю жизнь. А ведь перед гостями форума выступили еще и морские десантники. Закончились силы, добро пожаловать на полевую кухню. Здесь военные угощали солдатской кашей, горячим чаем и свежевыпеченным хлебом. Говорят, очень вкусный и корочка хрустит. Но куда там до еды, когда все те же музыканты играют в знаменитую без самой мучу и танцуют на радость зрителям. Далее без комментариев. За все время работы выставочной площадки форума «Армия-2020» в Печенском районе ее посетило несколько тысяч жителей Мурманской области. Десять с половиной тысяч жителей Тамыра посетили боевые корабли арктической группировки Северного флота, находящихся на стоянке в порту Дудинка. Военные моряки познакомили желающих с условиями жизни и быта североморцев, провели обзор на экскурсии по кораблям «Североморск», «Кондобака» и «Александр Атраковский». Также военные моряки показали гостям образцы техники, стоящие на вооружении подразделений морской пехоты и участвовавшие в межвидовом тактическом учении Северного флота под Норильском. Экскурсии на кораблях Северного флота проводились с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. В Дудинке также состоялась серия игр по мини-футболу и волейболу в рамках турнира на Кубок Северных Городов. В соревновании приняли участие команды и состава отряда боевых кораблей Северного флота, прибывших в город 15 августа. 
Турнир проходил в течение двух дней и завершился 30 августа. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд, 4 по волейболу и 4 по мини-футболу. По итогам соревнований команда БПК «Североморск» заняла второе место в турнире по волейболу, а команда «Абордаж» из состава экипажей больших десантных кораблей «Кондопака» и Александр Атраковский третье место по мини-футболу. Лидерами в обоих видах состязаний стали сборные команды города Норильска. Продолжение темы спорта. Сборная России стала победителем первой в истории онлайн-олимпиады, проводимой Международной шахматной федерацией. За российскую команду выступала бывшая мурманчанка Валентина Гунина. В финале турнира россияне по сумме двух матчей обыграли сборную Индии. Но команда подала апелляцию. По их мнению, проигрыши были вызваны разрывами интернет-соединения. Апелляцию приняли. Первое место было решено разделить между финалистами. Таким образом, победителями онлайн-олимпиады ФИДЕ были признаны обе команды – России и Индии. Вышла новая серия проекта «Война в Заполярье». Напомним, в цикле короткометражных фильмов наша телекомпания рассказывает о страницах истории Великой Отечественной, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали здесь, на Северной Земле. Новая часть проекта посвящена Долине Славы. Подробности далее. У жителей области есть такая традиция – проезжая долину славы, сигналить в память о тех, кто сражался на этих рубежах. Но немногие знают, что жесточенные бои проходили в стране, спокойной даже в то время долины. Это место, куда стекла слава с этих сопок, где воевали наши советские солдаты в годы войны. Здесь везде шли бои. За каждым камушком обрывала чья-то судьба. За каждым сражением, наступлением врага, контратаками стоят человеческие жизни. В своих дневниках, сохраненных в карманах гимнастерок, красноармейцы без прикрас рассказывали о том, что происходило здесь, на заполярных сопках. Вновь были в операции. В схватке штыком заколол егеря. Штык у него в животе, а он за мою винтовку держится и в глаза мне смотрит. Страшно. Зачем вижу его глаза? Четвертая часть восьмисерийного проекта «Война в Заполярье», подготовленного нашей телекомпанией, посвящена Долине Славы и всем советским солдатам, защищавшим этот рубеж. К слову, в съемках ролика принимали участие мурманские реконструкторы, которые воссоздали один из реальных боев. Так, стоп, все! Все ко мне! Батальон атаковал русских, был разбит фактически, рассыпался на маленькие подразделения и был отброшен за западную лицу. В нашем бою потеряли всего 28 человек. По данным горных игрей, они потеряли где-то более 200 человек. Для них это было очень много, потому что они привыкли быть победителями. А тут сразу такие колоссальные потери, поэтому и появилось это выражение «долина смерти». Посмотреть серию «Долина славы» проще всего на официальной странице телеканала в социальной сети ВКонтакте и на сайте arctic.defistv.rf. И завершает наш выпуск необычная новость. Жители города Мурманска заметили на центральных улицах маленького горностая. Видео появилось в социальных сетях. В кадре зверек забежал на деревянную лестницу. Очевидцы предполагают, что хищник мог сбежать от хозяев. По другой версии, это детеныш, который потерял маму и теперь растерянно ищет ее. В любом случае, горностая в Мурманске встречают нечасто. И на этом у нас все. Больше новостей можете узнать на нашем сайте arctic.defistv.rf и в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Партнер программы – юридическая служба «Единый центр защиты». Законно освобождаем от проблем с кредитами по всей России. Телефон в Мурманске – 60-77-33. Все еще боишься банкротства, но продолжаешь жить в долг? Запомни, списание долгов – твое законное право. Как преодолеть горы кредитных проблем? Единый центр защиты. Списание всех кредитных долгов в Мурманске. Звоните 60 77 33.